హలో అండి వెల్కమ్ టు సాకర్స్ హెవెన్ ఈరోజు మనం ఊల్ తోటి డిఫరెంట్ డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన బేసిక్ స్టిచ్ ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాము దీనికోసం ఊలు నీడిల్లు తీసుకున్నాను ఈ నీడిల్ థర్టీన్ నెంబర్ నీడిల్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ మనం ఊలు తీసుకొని బేసిక్ స్లిప్ నాట్ ఒకటి వేసుకోవాలి దీన్ని నేను ఒక చిన్న రింగ్ లాగా వచ్చేలాగా ఒక చిన్న నాట్ వేసుకున్నాను చూడండి ఆ రింగ్లో మనము ఈ నీడిల్ మనకి బాగా ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వాలి ఫ్రీగా మూవ్ అయ్యేలాగా ఉంచుకొని మిగతా భాగం కొంచెం టైట్గా చేసుకోండి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ చూపుడు వేలకి దారాన్ని ఇలా చుట్టేసుకొని కొంచెం థ్రెడ్ టైట్గా వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి ఈ టూ ఫింగర్స్ తోటి ఏమో మనము ఇందాక నాట్ వేసాం కదా అది అల్లటానికి ఆ నాట్ని సపోర్ట్ చేస్తూ పట్టుకొని ఉండాలి నెక్స్ట్ ఈ రైట్ సైడ్ టూ ఫింగర్స్ మనం నీడిల్ హ్యాండిల్ చేస్తాం అనమాట ఫ్రీగా మూవ్ చేయడానికి నీడిల్ని పట్టుకొని ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ నాట్ ఎలా వేసుకుంటాం ఫస్ట్ చైన్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తామంటే ఈ నీడిల్ని థ్రెడ్ కిందకి పోనించి కింద నుంచి ఇలా పైకి తీసి థ్రెడ్ని మనకి ఆ నీడిల్ మీదకి వచ్చేలాగా చూసుకొని ఇప్పుడు ఆ రింగ్లో నుంచి బయటకు తీసేయాలి ఇంకోసారి చూద్దాము ఈ నీడిల్ని థ్రెడ్ కిందకి పోనించి ఫస్ట్ ఆ థ్రెడ్ని నీడికి మీద మీదకి వచ్చేలాగా తిప్పుకొని దానిని ఆ చైన్లో నుంచి బయటకు లాగేయాలి మళ్ళీ చూడండి ఫస్ట్ నీడిల్ని థ్రెడ్ కిందకి పోనించి ఆ థ్రెడ్ నీడిల్ మీదకి వచ్చేలాగా తిప్పి ఆ రింగ్లో నుంచి బయటకు లాగేయాలి చాలా ఈజీ అండి కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగా వస్తుంది దీన్ని ఫస్ట్ దీన్ని వన్ చైన్ అంటాము ఇలా మనం కొన్ని వేసుకోవాలి నెంబర్ లెక్క పెట్టుకుంటే ఇలా ఒకసారి ఇలా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఒక చైన్ ఫామ్ అయినట్లు ఇలా చూసుకుంటూ మనకి ఎన్ని చైన్స్ కావాలంటే అన్ని వేస్తాం బేసిక్గా ఫస్ట్ ఇలాంటి మోడల్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్ చైన్సే వేసుకోవాలి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ చైన్స్ కావాలో చూసుకొని అన్ని వేసుకుని ఇక్కడ నేను కొన్ని వేసి పెట్టాను నెక్స్ట్ దీన్ని కంటిన్యూషన్ చూద్దాము ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇటు నుంచి కౌంట్ చేసుకొని వన్ టూ త్రీ థర్డ్ రింగ్ దగ్గర థర్డ్ చైన్ ఉంది కదా ఆ థర్డ్ చైన్ కౌంట్ చేసి అందులోకి మనం డైరెక్ట్గా నీడిల్ని కొనివ్వాలి డైరెక్ట్గా నీడిల్ కూర్చేసి ఇప్పుడు థ్రెడ్ని ఆ చైన్ లోపల నుంచి పైకి లాగాలి థ్రెడ్ని తీసుకొని నీడిల్ తోటి ఆ లోపల నుంచి ఇలా పైకి లాగేయాలి ఇప్పుడు చూడండి మనకి టూ నాట్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ టూ వచ్చాయి కదా టూ రింగ్స్ ఫామ్ అయినాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం నీడిల్ మీదకి థ్రెడ్ తీసుకొని ఆ థ్రెడ్ని ఆ టూ రింగ్స్లో నుంచి బయటకు లాగేయాలి ఒకేసారి టూ రింగ్స్లో నుంచి బయటకు లాగేయాలి ఇంకోసారి చూద్దాము నెక్స్ట్ చైన్లోకి దాని పక్కనే ఉన్న చైన్లోకి నీడిల్ని పోనించి అక్కడి నుంచి మనం థ్రెడ్ ఆ గ్యాప్లో నుంచి బయటకు లాగాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ ఇక్కడ మనకి టూ రింగ్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఆ టూ రింగ్స్లో ఇప్పుడు నీడిల్ మీదకి థ్రెడ్ తీసుకొని ఆ టూ రింగ్స్లో నుంచి బయటకు లాగేయాలి ఇలా లాగి అది వన్ నాట్ అయిపోతుంది దీన్ని మనం సింగిల్ క్రోషే అంటాము సేమ్ ప్రొసీజర్ మళ్ళీ చూడండి ఆ చైన్లోకి నీడిల్ పోనించి థ్రెడ్ని పైకి లాగి నీడిల్ మీదకి థ్రెడ్ తీసుకొని ఆ టూ రింగ్స్లో నుంచి బయటకు లాగేస్తాము సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్ మనము ఎన్ని అయితే రింగ్స్ తీసుకున్నామో ఆ రింగ్స్ అన్నీ అయ్యేదాకా సేమ్ ప్రొసీజర్లోనే చేస్తాము సింగిల్ క్రోషే మోడల్ ఇప్పుడు చూసాం కదా నెక్స్ట్ డబుల్ క్రోషే ఎలా వేస్తామో చూద్దాము దీనికోసం నేను రింగ్స్ అన్నీ కూడా వేసేసి ఉంచాను నేను చైను ఫామ్ చేసి ఉంచాను ఒక ఫిఫ్టీన్ రింగ్స్ వేసుకొని ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ది రింగ్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడి నుంచి థర్డ్ నాట్లోకి మనం ఇందాక ఫస్ట్ క్రో క్రోషేలో డైరెక్ట్గా సింగిల్ క్రోషేలో డైరెక్ట్గా దించేసాం కదా ఇప్పుడు మనం చేసేది డబుల్ క్రోషే అనమాట ఫస్ట్ నీడిల్ మీదకి థ్రెడ్ తీసుకోవాలి 
థ్రెడ్ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి థర్డ్ రింగ్లోకి నీడిల్ని దింపాలి దింపి ఇప్పుడు థ్రెడ్ నీడిల్ మీదకి తీసుకొని ఆ గ్యాప్లో నుంచి బయటకు లాగేయాలి ఆ రింగ్లో నుంచి బయటకు లాగి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనకి త్రీ త్రీ రింగ్స్ ఫామ్ అయి ఉన్నాయి ఇందాక మనకి టూనే ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ త్రీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే నీడిల్ మీదకి థ్రెడ్ తీసుకొని ఫస్ట్ టూ రింగ్స్లో నుంచి బయటకు లాగుతాం ఇంకా రిమైనింగ్ టూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎగ్గైన్ మళ్ళీ థ్రెడ్ మీదకి థ్రెడ్ తీసుకొని నీడిల్ మీదకి ఆ రిమైనింగ్ టూ రింగ్స్లో నుంచి బయటకు లాగేస్తాం ఇంకోసారి చూడండి ఫస్ట్ నీడిల్ మీదకి థ్రెడ్ తీసుకొని ఆ చైన్ లోపలికి కూర్చేసి థ్రెడ్ని దారింగ్లోంచి బయటకు లాగాము ఇక్కడ మనకి త్రీ ఫామ్ అయి ఉన్నాయి త్రీ రింగ్స్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ రింగ్స్లోంచి ఒక టూ రింగ్స్లోంచి బయటకు తీసేస్తాం థ్రెడ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ రిమైనింగ్ టూ రింగ్స్లోంచి నీడిల్ మీద థ్రెడ్ వేసుకొని బయటకు లాగేస్తాం ఈ మోడల్ని డబుల్ క్రోషే అంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ టూ టైమ్స్ మనము టూ రింగ్స్లోంచి టూ టైమ్స్ బయటకు తీసుకున్నాం కదా ఇంకోసారి చూడండి నీడిల్ మీద థ్రెడ్ వేసేసి చైన్లో గుచ్చేసి ఫస్ట్ టూ రింగ్స్లోంచి లాగుతాము నెక్స్ట్ మళ్ళీ నీడిల్ మీద థ్రెడ్ తీసుకొని రిమైనింగ్ టూ రింగ్స్లోంచి బయటకు లాగేస్తాం ఈ మోడల్లో చూడండి మనకి ఇక్కడ విత్ కొంచెం పెద్దది వచ్చింది ఎందుకంటే టూ టైమ్స్ మనము నాట్స్ టూ టైమ్స్ వేసాము కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం పెద్దది వస్తుంది మనము ఊలతో అల్లేటప్పుడు కొంచెము విట్ ఎక్కువ రావాలి హైట్ ఎక్కువ రావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఇది మోడల్ వేసుకుంటాం కొంచెం తక్కువ రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇందాక వేసిన సింగిల్ క్రోషే మోడల్స్ ఇప్పుడు ఆర్చి మోడల్ మనము డ్రా చేస్తున్నాం అనుకోండి మనము కుడుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ కొంచెం హైట్ తక్కువ ఉండాలి తర్వాత కొంచెం హైట్ పెరగాలి సో అందుకని స్టార్టింగ్లో మనం సింగిల్ క్రోషే వేస్తాము తర్వాత డబుల్ క్రోషే వేస్తాం మళ్ళీ సింగిల్ క్రోషేతో డౌన్ చేస్తాం సో ఇదే ప్రొసీజర్లో మనం ఇక్కడ తీసుకున్న చివర రింగ్ వరకు కూడా ఇలాగే అల్లేసుకుంటున్నాం మనకి ఈ సింగిల్ క్రోషే డబుల్ క్రోషే ఈ టూ మోడల్స్ వస్తే మనం చాలా డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ మీద క్లాత్స్ టీవీ క్లాత్స్ డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఫ్లవర్ వాస్ పెట్టడానికి కింద అవి ఇంకా మఫ్లర్స్ స్వెటర్స్ ఇంకా చాలా రకాలు మన క్రియేటివిటీ యూజ్ చేసి మనం చాలా డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ మొత్తం కొంచెం పెద్దదిగా వస్తుంది కదా ఇది చివరి దాకా అల్లేసాను డబుల్ క్రోషే తోటి మనకి అల్లడం అయిపోయింది ఇది సింగిల్ క్రోషే ఇందాక అల్లాను కదా అది ఇది డబుల్ క్రోషే తల్లి చూడండి మనకి హైట్ చూడండి ఇది చిన్నదిగా ఉంది అది కొంచెం పెద్దదిగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్